ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನೆಲದ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನೆಲದ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಬಡವರ ಬಂಧು ದೀನ ದಲಿತರ ರಕ್ಷಕ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಗುಣವನ್ನು ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಎನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾರಕ ರೋಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ತಂದಂಥ ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಮಾರಿಯ ಒಂದು ಅಬ್ಬರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗೀಯ ಜನರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋಟಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿತ್ತಾ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿತ್ತಾ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವುದೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನೇನು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಬ್ಲಿಗಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬಂತು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಂತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಆಯಿತಾ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಯಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ 
ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇದೊಂದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕರೋನಾ ಇದು ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೂಲಿಕಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮ ಆದರೂ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೇ ಐದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿವಸ ಏಳು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಇ ಓ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಓಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಲಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಇದ್ದರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಸ್ಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಕಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದ ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನನಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ತಾವು ಹುಷಾರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದಂಥ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೇ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆದೇ ದಿವಸ ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಸಭಾ ಪೌರಸಭಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಮೇಲೆ ಈ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರಂಜಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ರಜವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅವರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಬಂದಂಥ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಮದ್ದೂರು ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದೆ ಸರ್ ಆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಸುಬ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆದು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸೇವೆ ಇದ್ದರೆ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗಿನ್ನ ಹನುಮಂತನ ನಾವು ಗುರು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎರಡು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಆವತ್ತೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಳ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮ ಮನವಿ ಹೋದರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಡುತೆಯಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೌರವಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೌರವಧನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಇದು ಸಾಲದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಒಂದು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ನೆಲದ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಬಡವರ ಕೂಲಿಕಾರರ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಪಾಲಿನ ಅನ್ನದಾತ ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮೂವತ್ತಾರು ದಿನವೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಡವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಈ ನೆಲದ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈಗೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಕೆಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚೆ ನಾನು ಇವಾಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಲಿಕಾರರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೂಲಿಕಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನ
ಅದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ ಪಟ್ಟಣ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಚಕರಿರ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಾರರಿರ್ಬೋದು ಕುಂಬಾರರಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜನಾಂಗದವರು ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಂಥ ಅನುಕೂಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅದು ವಿತ್ ವಿತ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣೋರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಇದೊಂಥರ ಕಣ್ಣೋರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಇಂಥ ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೌದು ಹೌದು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಇವಾಗ ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಗಿಲಿಗೆ ಗುಣ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಮರ ಬೇಕು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಒಂದು ನೇಗಿಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಜನಾಂಗದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವರು ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಕಟ್ಟಿ ಜನರೇ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನು ಬರೀ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರೇನು ಅರ್ಚಕರಲ್ವಾ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಪಾಪ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಇಲ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಸ್ತಿಕ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಅರ್ಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಾರ ಚಮ್ಮಾರ ಕುಂಬಾರ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕೋವಿಡ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನು ಫೋರು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ನಾಲ್ಕು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಜಾರಿಗೊಳ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅವರು ಮೊದಲೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಟೆ ಅವರೇ ಸ್ವ ಸ್ವಯಂ ಟೆಸ್ಟ್ಗೊಳಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಇದೇನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು
ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಲಾಟೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಜನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇವರು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಅಂತ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅವರಿಗೇನೇ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಈ ಜನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ನಾವು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ವೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಹರಡ್ದಾಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮ ಮ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾಗೆ ಜನರು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಎದುರುವಂಥ ಭಯಪಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತಾನು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂತಾನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರೋನಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಇದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸೂ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟು ರಿಸಲ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇ ನಮ್ಮ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನವರೇ ಬಂದಂಥ ಅವ್ರನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಎಂಟು ದಿವಸ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಕ ಕರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ ತಾನೆ ನಮ್ಮವರೇ ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತಂಕ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನವರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಾ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಏನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾದರಾಯನ್ಪುರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಕಡೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ತರಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋಟೆಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆತಂಕ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಅದನ್ನು ತರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಸರ್ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಒಂದಷ್ಟು ಈಗ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಯಾವ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ನೂರಾರು ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಮತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸ ಸಾಧಿಸಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ನಾವೇನೋ ಅದರಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಮನ್ರೇಗಾ ಏನು ನರೇಗಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕೋವಿಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದಾಗೋದು ನರೇಗಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡಿ ಪಡಿಬೋದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಬಿಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಏನರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದರಿ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಈ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಬಡವರ ಕೂಲಿಕಾರರ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಪಾಲಿನ ಅನ್ನದಾತ ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮೂವತ್ತಾರು ದಿನವೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಡವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಈ ನೆಲದ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಒ ಎಂ ಬೈ ಒ ಎಂಡ್ ಎಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವನೆ ನಾನು ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಅರಸರು ಅವತ್ತೇನು ಅವರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಜೆಟು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜಾಕಿ ರಾಣಿಯರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಹರಾಜಾಕಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಮಾರ್ಷಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಕಬ್ಬು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು ಮರೆತರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆಗ್ರಹ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಅದು ಕಬ್ಬಿನ ದರವನ್ನು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ದರವನ್ನೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಜಾಮರ ನಿಜಾಮರುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ಏನು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೈತರನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಭಾಗದ ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೇ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರನೇ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ದರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗೇ ಉಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಬಿ ಅಡಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು 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 ಇವಾಗ ಪಾಂಡುಪುರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುದು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅನಂತರ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೋಪ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕದು ಇವನ್ ಪಾಂಡುಪುರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗ
ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ನೀವು ರೈತ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇವಾಗ ಕುಸಿದೋಗಿದೆ ಈ ಕರೋನಾ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಇದಾಗಿದೆ ಅದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಈ ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅವನನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅವನು ಈ ಮರದ ಬೇರಿದ್ದಂತೆ ಅಗೋಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಬೇರಿನ ಫಲ ಏನಿದ್ರು ಮರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ರೈತನ ದುಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನುಬಲ ಆಗಿರುತ್ತ ರೈತನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಕಾರಣರೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದಳದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ದಳದವರೇ ಬಂದು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದರ ಅಂಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಿ ಇವಾಗ ಈ ಕರೋನಾ ಇವಾಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕರೋನಾ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ದಿಶೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕರೋನಾ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಈ ಕ ಕರೋನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನು ತಮಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತೊಲಗುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕಾದಂಥ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೆಷ್ಟ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಖ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅರಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದರಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬೇಗ ತೊಲಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಡ್ಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲ್ಲುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇರುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಸಾಲ ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದ್ರೂ ಬರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅರ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅರ್ತುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಂಡು ಓಡುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತಮಿಳು ಕೂಲಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮಿಳ್ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐನೂರಿಂದ ಐದುವರೆ ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೇ ಪತ್ರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಓದುವಂಥವ್ರಿದ್ದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಆ ಪ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದರೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರಾದ್ರೂ ಆ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀತು ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಶಾಸಕರ ಸಂಭಾವನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಹೌದು ನಾನು ಟಿ ಎ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾನು ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂಥರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತವರು ಒಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೌದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಿದ್ದಾಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ದುರ್ದೈವ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಡೋಗೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ ಮೊದಲ ಏನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ಬಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಬರ್ತದೋ ನಾವು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಓದಿರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಪೋ ಪೋಷಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೊಂದದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಜ ಆದರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಇದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಬರೀ ಅಂಕ ಪಡೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಅಂಕವನ್ನೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಅಂಕದಿಂದ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯುವಂಥವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಶಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿರಾಕ್ಷರಾಗ್
ರಕ್ಷಕ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತಮ್ಮಣ್ಣವರು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ನೆಲದ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮೈಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್